তোরা কি এরকম হা করে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি যা গিয়ে বস অল ইয়োর্স মোর ইয়ং শু থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ তোরা যেভাবে আমাদের মন খারাপ লাগা আর সাকসেসকে ভাগ করে নিস সত্যি উই আর রিয়েলি লাকি আচ্ছা দাদা ভাই তোর সাকসেস তোর মন খারাপ সেটা কি আমাদের নয় আমরা তো বাড়িতে সবাই এক জানি আমি জানি কিন্তু কি জানিস তো এই মহসুন্দকে বলে ডিসক্রাইব করতে পারবো না তোকে বোঝাতে পারবো না কিছুদিন আগে অবধি কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমরা এতটাই অসহায় লাগছিল যে কোনোদিনই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবো এই আশাটুকু ছেড়ে দিতেও বাধ্য হয়েছিল আজ যখন সবকিছু কাটিয়ে ফিরে এলাম তখন তোদের এই সারপ্রাইজ গিফট এই গ্র্যান্ড সেলিব্রেশন গ্র্যান্ড রিসেপশনটা পেলাম সত্যি সত্যি আমরা খুব ভাগ্যবান এইরকম একটা পরিবার পাওয়া সত্যি খুব ভাগ্যের ব্যাপার হুম আমার অনেক সৌভাগ্য আর্য যে এরকম একটা ফ্যামিলি বন্ডিং আমি আমি সামনে থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম আসলে সবটাই তো ওই বইয়েতে পড়া না হলে দাদু ঠাকুমার কাছে শোনা তাছাড়া আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এমন একটা পরিবার কোথায় দেখতে পাওয়া যায় বলতো আর্য ঠিক বলেছিস নলিন এটা সত্যি আমরাই পেরেছি আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থেকে এই আনন্দ উপভোগ করতে পেরেছি এটা পসিবল হয়েছে শুধুমাত্র আমাদের মা বাবার জন্য দাদা ভাই আমরা আমাদের কথা বলছি কিন্তু ওনার কথা না বললেই না मौलिक <laughs> মা আমি ঠিক করেছি যে এখন থেকে চারুদের বাড়ি থেকে আর দুধ নেওয়া হবে না তার মানে দিদিভাই তুমি এখন মাধুপুর থেকে আর দুধের সাপ্লাই নেবে না তাই তো না না সেটা কি করে হয় বানি এতদিনের ব্যবসায়িক সম্পর্ক হট করে বন্ধ করে দেওয়া যায় নাকি ও তার মানে শুধু বেআই বাড়ি থেকে দুধ নেওয়াটা বন্ধ করবে তাছাড়া বাদ বাকি যেরকমভাবে দুধ আসছিল সেরকমই আসবে তাই তো হ্যাঁ মা ঠিক তাই তবে সিস্টেমটা একটু বদলে যাবে মানে এতদিন ধরে মাধবপুর থেকে দুধ আসতো তো এখন আমাদের কোম্পানি থেকেই লোক গিয়ে মাধবপুর থেকে দুধ নিয়ে আসবে এমনিতেও কোটিকের ইনসিডেন্টের পর ডেলিভারি নিয়ে সমস্যা হচ্ছিল ঠিকই বলেছ তবে দিদিভাই এই ডিসিশানটা তুমি আরও আগে নিলে আরও ভালো করতে মাধবপুরের এই দুধ সাপ্লাইয়ের সমস্যার ঘটনাটা আমি তোমার ঠাকুরপুর মুখে অনেকবার শুনেছি তার মানে গোটা বিষয়টা এরকম দাঁড়ালো যে এই ব্যাপারটা থেকে এখন চারুদের বাড়িটা বাদ পড়লো তাই তো বাণী কবিরাজ মশাই আমাদের বেআই বেআই বাড়ির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাখাটা কি ঠিক হবে মা বলুন তুমি একেবারে ঠিক বলেছো বৌমা বেআই বাড়ির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক হওয়াটা একেবারে উচিত না না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ তোমরা তাহলে বাদ বাহ 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 খুব ভালো মা ওনাদের সাথে ব্যবসায়ী সম্পর্ক রাখবো না ঠিকই কিন্তু আরেকটা সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি সেটা অবশ্য কবিরাজ মশাইকে জানানো দরকার আর তাছাড়া চারুকেও বলা দরকার কি দিদিভাই মা সরস্বতী আর ভগবতী দুজনকেই চারু খুব ভালোবাসে ইনফ্যাক্ট বিয়ের আগে তো চারু ওদের যত্ন নিত হ্যাঁ কবিরাজ মশাইকে চারু মা বারবার ওদের কথা জিজ্ঞেস করত আমি শুনেছি আর নতুন বিয়ের পর এ বাড়িতে এসেও চারু মা ওদের নিয়ে খুব চিন্তা করত হ্যাঁ মা বিয়ের পর সরস্বতী ভগবতীর কীরকম কি যত্ন নেওয়া হচ্ছে তা নিয়েও আমি চারুকে মাঝে মাঝে চিন্তা করতে দেখেছি তাই আমি ঠিক করেছি যে সরস্বতী আর ভগবতীকে এখানে নিয়ে আসব ওদেরকে এখানে নিয়ে আসবে মানে আমি ঠিক বুঝলাম না দিদিভাই বাণী আমাদের ফ্যাক্টরির পেছন যে শেডটা আছে সরস্বতী আর ভগবতীকে ওখানেই রাখবো তাহলে চারুও ওদেরকে দেখতে পাবে কিন্তু কবিরাজ মশাই কি এই ব্যবস্থায় রাজি হবেন আমি জানি না মা তবে আমি ঠিক করেছি যে সরস্বতী আর ভগবতী দুধের দাম বাবদ কিছু টাকা প্রত্যেক মাসে চারু নিজে গিয়ে ওনাদেরকে দিয়ে আসবে 
मायर भरसा দেখ দাদা ভাই আমার সাদা মনে কোনো কাদা নেই আর আমি খুব সাদা সিধে গোবেচার একটা মানুষ তুই জানিস তাও আমার চোখে যা ধরা পড়ল তোরও চোখে কি তাই ধরা পড়েছে হুম পড়েছে 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 এই 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 কে বোকা কার সাদা মনে কাদা নেই কে গোবেচার তুই না 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 একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিস কিন্তু কথাটা একদম ঠিক বলেছিস তবে দাদা ভাই আমাদের সবার মধ্যে মৌলির কিন্তু সবার আগে নলিনদার কথা মনে পড়েছে আরে মৌলি দিবি হঠাৎ করে মৌলি হয়ে গেছে কয়েক ঘন্টা মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপনি থেকে সোজা তুমি রহস্য দাদা ভাই খুব বড় রহস্য এই এই রহস্য কি স্যার রহস্য কি স্যার এটাও বাড়াবাড়ি আরে মানে ভুল করে কি বলতে কি বলেছ তোরা সেটা নিয়ে ডিসকাশন করতে বসে গেছিস এই মো এই মো না না ভুল কেন বলবো আপনি তো আমাকে বললেন যে আমি যেন আপনাকে আপনি না বলি আর মৌলি দেবী না বলে মৌলি বলে রাখি দাদা ভাই অংশ কেমনা কথা কই আমি জানি না মা আদো চাড়ু আমার এই সিদ্ধান্তটা মেনে নেবে কিনা কেন মেনে নেবে না তোমার সিদ্ধান্তটা দিদি ভাই এরকম কেন ভাবছো তুমি বিয়ের পর থেকে ঠিক কি কি হচ্ছে সেটা সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যি মেয়েটা একের পর এক অশান্তি সহ্য করেই যাচ্ছে আর কার জন্য করছে চুমকির জন্য সেটা কি আমরা একটু বুঝতে পারছি না তুমি ভাবছো দিদি ভাই পর পর বিয়ের পর থেকে চুমকির করা সমস্ত সমস্ত দোষ কিন্তু চারুই ঢেকে চলেছে এমনকি এমনকি ওর অন্যায়ের শাস্তিও নিজে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে তাই তো ওনার শরীর খারাপের কথাটা এবার ভুলি কি করে কে ভুল ওষুধ দিল আর কে বুদ্ধি করে তোমাদের বাবাকে সুস্থ করে তুলল তারপরেও মাথা পেতে শাস্তিটা কে নিল সেটাও আমরা জানি না ঠিক আমার বয়স হয়েছে আমি চারুমার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছি পুজো করতে না পেরে ও কতটা কষ্ট পেয়েছিল জানি মা সব জানি সব মনে আছে আমার কিন্তু তখন আমার হাত পা বাঁধা ছিল তাই আমি কিছু করতে পারিনি কিন্তু এই জিনিসটা চারুর সাথে বারবার ঘটুক সেটা আমি চাই না আমি চাই না যে আমার চারু বারবার কষ্ট পাক আর সেই জন্যই এই সিদ্ধান্ত বড় বৌমা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে শিশুপাল বধের গল্প জানো তো শিশুপালের মায়ের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের একশো অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তারপর যখন শিশুপালের অন্যায়ের ভরা পূর্ণ হল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের হাতে শিশুপালকে বধ করেছিলেন দিদিভাই মা একদম ঠিক বলছেন এত কিছুর পরেও চুমকি যদি নিজেকে না শোধরাতে পারে না তাহলে চারুরও একদিন ধৈর্যের বাদ ভাঙবে তাহলে চুমকির অবস্থাও সেই রকমই হবে ঠিক যেমন শিশুপালের হয়েছিল সবাই মিলে বসে আমার সর্বনাশের কথা ভাবছে বোমা চুমকির অমঙ্গল হোক সেটা আমরা কেউ চাই না আমরা চাই ও সুধরে যাক সেটাই কাম্য কিন্তু ন্যায়ের পথে না থাকলে তার তো বিনাশ হবেই মা এটাই তো সংসারের নিয়ম তাই আমার বড় ভয় হয় বড্ড ভয় হয় মা ওকে তো বার বার সুযোগ দেয়া হচ্ছে বলুন তা সত্ত্বেও যদিও দেখো কি হয় তবে তুমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ সেটারও দরকার ছিল খুব দরকার আমি যাই বৌমা তোমার বাবাকে ওষুধ খাওয়ানোর আছে দিদি ভাই তুমি যদি শক্ত না হও তাহলে কিন্তু কারোর মঙ্গল হবে না দিদি ভাই মা কিন্তু এটাই বলে গেলেন তুমি বুঝেছ তো দিদি ভাই হ্যাঁ ভাই চলো এবার ওষুধটা খেয়ে নেবে সময় হয়ে গেছে শিশুপাল আর কার মঙ্গল হবে আমি জানি না কিন্তু আমি এইটুকু বুঝলাম যে আমাদের বারোটা বাজানোর প্ল্যান পাকা হয়ে গেছে না না এই খবরটা মাকে এক্ষুনি দিতে হবে এক্ষুনি দিতে হবে 
আচ্ছা মৌলি কি ব্যাপার বলতো কোন ব্যাপার ও কোন ব্যাপার এখন আলাদা করে বলতে হবে বেশ বলছি নলিনের সাথে আলাদা করে দেখা করা মৌলি দেবী দুম করে মৌলি হয়ে যাবে আপনি থেকে রাতে তুমি হয়ে যাবে আর স্পেশাল অ্যাটেনশন দাও আচ্ছা সেটা নয় বাদ দিলাম বাবা রে বাবা তোরা এত স্কুটিনি কেন করছিস বলো স্কুটিনি করব কেন আমরা একটা সহজ সরল প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি কি প্রশ্ন এই তুই আমাদের কাছে সবটা চেপে যাচ্ছিস কেন আর তুই কিছু বলছিস না বলে এত প্রশ্ন উঠছে তুই বলে দেখি ব্যাপার আরে আজব তোর বোন কি বলবে বলতো দেখ আমি হয়তো বিদেশে পড়াশোনা করি আর তোর কথা অনুযায়ী আমি হয়তো সো কলড ইন্টেলিজেন্ট আর ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু এটা তো মানবি আর্য যে এত কিছু সত্ত্বেও আমি কিন্তু বেশ শেখেল শহুরে মডার্ন স্মার্টনেস আমার মধ্যে নেই যেটা আজকের দিনে খুব রেয়ার তাই এরকম একটা অদ্ভুত কম্বিনেশনের আশ্চর্য ব্যবহারের আজব ছেলের সাথে ঠিক কিভাবে মেশা যায় সেটা তোর বোন ঠিক করে উঠতে পারছে না তাই তোদেরও কিছু বলতে পারছে না নলিন আমার বোন কিছু বুঝুক আর না বুঝুক এইটুকু বুঝেছে তুই একদম খাঁটি শুনে